，获胜者是江杰。我们赢了。杀手的夺冠之路还无人可以阻断。师傅，师傅，你明明那么在意晶晶，为什么不告诉他真相、啊？什么真相？说我当初不跟他们俩出国，不是为了赵月清，而是为了他跟他妈。对呀、啊，如果你是晶晶，你听了这些，你会相信吗？可是本来就是真的呀，明明就是因为师母她不愿意继承赵月清，所以说您才接任了赵月清啊。这些事情他不需要知道。哎、师傅。今天这个局面是您想看到的吗？晶晶有天赋，但她太傲气。江界对于晶晶来说，就是一块最好的磨刀石。不管输赢，对晶晶来说都只有好处。所以你是故意输给我，让我跟江界夺刀的？这么多年来，你注视的到底是什么？师傅最重使人当然是你。你出国之后，师傅每天都很挂念你。他这么大岁数人了，他每天拿个手机跟店里面最年轻的学徒学习怎么手机上玩，把师母啊发在网络上所有关于你的照片全都打遍了。如何？你恨师傅没人见他，但他不想错过你毕业，甚至跟到了国外，也只敢远远的看着你。赵叶青怎么可能比你重要呢？是因为你想夺走赵叶青，所以师傅才轻易的把这个店让给你。师姐，你一直以来把自己绷得太紧了，其实师傅只是想让你开心。做回你以前开朗的自己，不用担心了，夺刀成功了。嗯，走吧。或许这场比赛的结果对于赵宁静来说不是坏事。有着功夫关心别人，不如好好想想看接下来的宴会。如果不能通过联盟的五星审查，那么对春城来说一定是坏事。那我是不是可以参与宴会主餐的制作了？我还不至于说话不算数。哎，那今晚餐厅有没有工作？我可以加班呢。可以啊，想去你自己去吧。那我是不是可以脱掉那个餐馆服穿厨师服？可以。那马叔给我买大一点啊。一会儿品一下酒庄的葡萄酒，看看年份对不对。看来我不在的时候，他们两个真的发生了什么？是啊，怎么关系这么好？你什么意思？啊，没啥。哎，真哥，听说西江月的江老爷回来，徐康先生面子可真大呀。徐康先生在国际上的名声正旺，江家都是些趋炎附势的人，很正常。哦，走吧，我们去后面吧。等会儿主厨走了，我们有的忙了。啊，主厨走了。哈哈哈哈哈！哦，这么热闹！哎，徐康先生，开始先生采访一下您吧。先生，您说两句吧。你怎么几个问题吧？说两句吧。走吧。你不看到他们吗？这还需要看着的话，他们不如辞职算了。感谢百山厨师联盟，专门为我举办了这场如此盛大的接风宴，我实在是受宠若惊啊。下面由我们的江老向大家宣布一件大喜事儿。这又走了，不然呢？一个今天有喜事宣布，你可能不想知道是什么事儿。江家的喜事跟我有什么关系啊？那可不一定哦。其实说起来啊，是一件家事，有幸占了许先生的光啊。我的孙女江修，师从许先生。今天。我要在这里宣布，我将卸任西江月主厨一职，而西江月的未来主厨将由我的孙女江修担任。大家好，我是江修。啊，回来了。
而且从今天开始，他多了一个身份，那就是齐江月的主厨。早就知道了，爷爷他有这个打算也不是一两天了。喂，什么？主厨，我爸不见，我得先走了。啊，我跟你一起去。哎，你跟小熊那么久没见，你不亲自跟他说声恭喜啊？小秀，你，哎呀，你为什么不穿那个粉色的礼服裙呢？又不是婚礼。我看你，快，见见你的师傅去啊！走走走。嗯。李女士，实在不好意思，我们吃饭前还看到人的，但是一转眼就……他最后出现在哪儿？在走廊客人下飞行棋，你确定他在这儿吗？会不会在冷藏室或者更危险的地方？是小区他们的监控。李女士，我这就我现在就去找，你们有消息立刻通知我。李靖东上车，我开车带你找。你跑的早，太慢了。啊！他搬到这个小区之后就没有出过小区。他可能会去以前住的地方。我们在那个地方住了二十几年，或者是去市医院。以前每周五我们都会去的。还有可能去哪儿？还有可能去哪儿啊？等我一下，来拿着。我知道你现在想要尽快找到你爸，但是你先要马上冷静下来，张嘴。你好好想一想，你爸最有可能去哪儿？吴立院，好。五十多岁的男的，是有这么一个人来着，但是他看起来很正常啊，说是过来接孩子的。我们这里确实有员工的孩子在这托班，所以我就让他进去了。你看是这个人吗？就是他，还跟我聊天来着，看起来跟我们福利员很熟。哦。对了，他那个还登记了信息，这个就是。他还记得这些。师傅，我们可以进去找找吗？行啊，但是你们也得登记一下。啊，行，来。你呢？你呢？福利院挺大的，你爸有可能去什么地方，或者说他在这有熟悉的人吗？我不知道，但是他以前在这当保安，还对这挺熟的。这样吧。我们分头找，我去室内，你在室外，什么操场啊，这些地方都不要放过。好，走。李靖东，李靖东，雨舒，雨舒，雨舒，雨舒，怎么回事？怎么会有人在树上呢？院长。你是谁呀、啊？我是李奈，李继东，你好好想想，我是李奈。不对呀、啊，我家小奈才刚过六岁的生日啊！哎，李继东，你还真的是你，哎，停下来了，你现在越刺激，情况怎么？来，这有梯子，有梯子。李继东，你别急啊，大哥，大哥，我上来，我上来帮你拉气球。我来吗？你别去，来，一会要是有情况的话，你拉不住他。李继东，我是强西啊，你走，慢点，来，强西来帮你拿点，等一下。